السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آدر نيرايا سهودر مارا سهودر غلا سهور تقلا إننا نام إبدا چارت جيئنا بشيء البداع في رمضان رمضان لنا أنا جارنا ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും പറയാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റമലാനിലെ അനാചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാചാരത്തിന് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇബ്നാജർ അസ്ബലാനി റഹ്മുള്ള തൻ്റെ ഫത്തേൽ ബാരി പതിനേഴാം വാല്യം അറുപത്തി അഞ്ചാം പേജിലും മ അഹദസ ഒല ദലീല ലഹു മിനഷറഴി ബിദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മ അഹദസ പുതുതായി നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദീനി വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ ഒല ദലീല ലഹു മിനഷറഴി ദീനിൽ അതിന് യാതൊരു രേഖയില്ലാതെ തെളിവുമില്ലാതെ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനാചാരത്തിന് ഇബ്നാജർ ലസ്ഖലാനി പത്തുവിൽ ഭാര്യയിൽ അതിന് നിർവചനം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇമാം അബൂ ഷാമ ഇമാൻ നവവിയുടെ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കിതാബുൽ ബാഴ്സ് പേജ് എൺപത്തേഴിൽ വഹിയ മാലം യക്കുൻഫി അഷരി നബി സല്ല അലൈവലം വിധത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തതും അവ അക്കറ അലേഹി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ സ്ഥിരീകരണം നൽകാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് നബിയുടെ കാലത്തില്ലാത്ത നബി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് വിധത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ദീൻ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂറത്ത് മായുതയിലെ ആറാമത്തെ വചനമാണ് വചനമാണ് ഞാൻ ഓതിക്കെടുപ്പിച്ചത് അല്ലയോ മാക്കുമൽത്തുലക്കും ദീനക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീനിനെ പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു വാത്തുമാംത്തു അലയിക്കും ഞാമത്തി എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിപൂർണമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വറുതീത്തുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ഇസ്ലാമ ഇസ്ലാമിനെ ദീനൻ ദീനായിട്ട് അപ്പം ആ പ്രവാചകൻ എന്നെയാണ് അള്ളാഹു ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ബാധ്യതയാണ് സൂറത്ത് ഹഷറിൽ അള്ളാഹു അക്കാര്യം ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഒമാ ആത്താക്കും റസൂൽ ഫഹുദൂഹു ഒമാ നഹാക്കും മന്നു ഫൻതഹു റസൂലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം റസൂൽ എന്ത് നിരോധിച്ചുവോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാകുകയും വേണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ഹഷറിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രവാചകനെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ത്വരീക്കത്തുകളെയോ മധുഹബുകളെയോ പണ്ഡിതന്മാരെയോ സംഘടനകളെയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരലോകത്ത് രക്ഷയില്ല നമ്മൾ കാഫറുകളായി തീരും എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് കുൽ നബിയെ പറയുക തീ ഉള്ളാഹ അവർ റസൂല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിക്കണം എന്ന് അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഫൈൻ തവല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുന്ന പക്ഷം ഫൈൻ അള്ളാഹ് ലായു ഹിബുൽ കാഫിരീൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു കാഫിറുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും വിട്ട് മറ്റു വല്ലവരെയും പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക എന്നത് കുഫറാണ് എന്നാണ് സൂറത്ത് ആലു ഇമ്രാൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പണിപ്പിക്കുന്നത് വിദഗ്ധത്തുകൾ പലപ്പോഴും നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കാറുള്ളത് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത് അള്ളാഹും റസൂലും പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഹയർ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിദഗ്ധത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ കഹഫിൽ അള്ളാഹു പറയാണ് 
قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا قل نبي ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഹൽ അതിലുക്കും കുൽഹൽ നുനബ്യൂക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ബിൽ അക്ഷരീന അഴ്മാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ കഫിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലതേന വല്ല ഷഴയഹും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ അവരുടെ അധ്വാനങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും ദുനിയാവിൽ പാഴായി പോയിരിക്കുന്നു ഓഹും യക്ഷമൂന അന്നഹും യക്ഷനൂന ശുന്ന അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ അവർ നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് അവരുടെ വാദം ഉലായിക്കല്ലതീനൊക്കെ ഫറൂബി ആയാത്തി റബ്ബിഹിം അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടെ റബ്ബിൻ്റെ ആയത്തുകളെ വചനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഇഹ് അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെയും അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിദഗ്ധകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്ത് വാശിയ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വുജൂഹും യോമൈദിൻ ഹാഷ്യ ആമിലത്തുൻ നാഷിബ തസ്ലാനാറൻ ഹാമിയ വുജൂഹുൻ യോമൈദിൻ ഹാഷ്യ അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾ താഴ്മ കാണിക്കുന്നവയായിരിക്കും ആമിലത്തുൻ നാഷിബ അധ്വാനിച്ചവരും ക്ഷീണിച്ചവരുമായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തവരല്ല ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളി റസൂലും പറഞ്ഞതല്ല അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് തൊസുല നാർ ആൻ ഹാമിയ അതികഠിനമായ ചൂടുള്ള നരകാഗ്നിയിൽ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പം വിദേഹത്തിൻ്റെ പര്യാവസാനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ വിദേഹത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കാറുള്ളത് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അബ്ദുള്ളാ ഇബിൻ ഉമറിൽ നിന്ന് ഇമാം ബൈഹക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹജീഷ് കുല്ലു ബിദ്ദേഹത്തിൻ ലലാല എല്ലാ ബിദ്ദേഹത്തുകളും വഴികേടാണ് വൈൻ റഹാഹൻ നാസു അസനത്തൻ ജനങ്ങൾ അത് നല്ലതായി കണ്ടാൽ പോലും ശരി ഇത് ഇമാം ബൈഹക്ക് ഉദ്ധരിച്ചതായിട്ട് കിതാബുൽ ബായിസിൽ ഇമാം അബു ഷാമ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഇമാം ഷാത്തബി അൽ എഴുത്തിഷാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മനിപ്തത വഫിൽ ഇസ്ലാമി വിദേഹത്തൻ യറോഹ ഹെഷനത്തൻ നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വല്ലവനും ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിദേഹത്ത് നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷം ഫഖദ് ജാമ തീർച്ചയായും അവൻ വാദിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന മുഹമ്മദൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഖാന റിഷാല അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തൻ്റെ പ്രബോധന ദൗത്യത്തിൽ വഞ്ചന കാണിച്ചു എന്ന് വാദിച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ ഏത് ഏത് വാദത്തിലൂടെ മതത്തിലൊരു അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു വിശ്വാസമോ ആചാരമോ പുതുതായി നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയൽ പ്രവാചകനെ വഞ്ചകനാക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് എന്നാണ് ഇമാ മാലിക് റഹ്മുള്ള നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അന്നല്ലാഹ താല എക്കോലു കാരണം അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്നു അല്ലവും ആക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീനിനെ പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഫമാലം യക്കുൻ യോമ ഇതിൻ ദീന ഫല യക്കൂനുൽ യോമ ദീന അന്ന് ദീനല്ലാത്തത് പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ദീനല്ലാത്തത് ഇന്നും ദീനായിരിക്കുന്നതല്ല ഇത് ഇമാം മാലിക് ൻ്റെ പ്രസ്താവനയായി ഇമാം ഷാത്തബി തൻ്റെ അല്ല എഴുത്തിഷാം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഒന്നാം വാല്യം അറുപത്തിനാല് അറുപത്തി അഞ്ച് പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് കുല്ല് വിധേയത്തിൽ ലാല എല്ലാ അനാചാരങ്ങളും വഴികേടാകുന്നു എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച അതീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇമാൻ നസാദിന് വിശദീകരണം കൊടുത്തത് കുല്ല് ലലാലത്തിൻ പിന്നാർ വിധേയത്താകുന്ന എല്ലാ വഴികേടുകളും നരകത്തിലാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പം വിദേഹത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദുനിയാവും പോകും ആഹുറും പോകും വിദേഹത്തുകാർ ഒരുപാട് പണമൊക്കെ ചെലവഴിക്കും പക്ഷേ ദുനിയാവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ആഹ്റത്തിൽ നരവും ഇത് രണ്ടും നഷ്ടം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് മൻ ഹൈദർ സഫി അംബ്രീന ഹാദ മാലേശം ഇന്നു ഹോബർ റദ്ദുൻ നമ്മുടെ ഈ ദീൻ കാര്യത്തിൽ അത് അതിലില്ലാത്തത് വല്ലവനും പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഹോബർ റദ്ദുൻ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നോമ്പിലെ അനാചാരങ്ങൾ അപ്പം വിദേഹത്തുകളെല്ലാ നമസ്കാരത്തിലൊരുപാടുണ്ട് 
ജക്കാത്തിലുണ്ട് ഹജ്ജിലുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ വിധത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പലതും ഭൗതികമായ മുതലെടുപ്പുകൾക്കും പിന്നെ വരുമാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം വിധത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കാറുള്ളത് എന്നൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് നെയ്യത്തിലൂടെ തന്നെ വിധത്ത് വ്യാപിക്കുകയാണ് നോമ്പിൽ ഇപ്പം നെയ്യത്ത് ഇന്നമല്ലാമാല് പിന്നിയാത്ത് ഷഹേൽ ബുഹാരിയിലെ ഒന്നാമത്തെ അദീസ് അത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ നെയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനാ തൊള്ളോണ്ട് വിളിച്ച് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറയില്ല മനസ്സിൽ കരുത് കരുതുന്നതിനാണ് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറയാം നെയ്യത്തിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൻ നെയ്യത്ത് അൽ കസുദു ഇമാം നവബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹി നെയ്യത്തിന് വിശദീകരിക്കാണ് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശമാണ് വഴി അജീമത്തുൽ കൽബി അത് മനസ്സിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് നാക്കും നെയ്യത്തും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മനസ്സിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എന്നാണ് ഫത്തേൽ ബാരി ഒന്നാം വാല്യം അൻപത്തി രണ്ടാം പേജിൽ ഇബ്നജർ അസ്കലാൻ റഹ്മുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഈ കാര്യം നൂറിലെ ഉസാറ് എഴുപത്തി ഏഴാം പേജ് വരെ ഇപ്പോൾ പള്ളി ദർശകളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് നൂറിലാ ഉസാറ് അതിൽ പോലും നെയ്യത്ത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമാണ് മുസ്ലിങ്ങളായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പറയാണ് നൂറിലാ ഉസാറ് അതിൻ്റെ എഴുപത്തി ഏഴാം പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്താ വല യശിഹു സൗമു നോമ്പ് സഹിയാവൂല സാധുവാകുന്നതല്ല ഇല്ലാ ബിൻ നെയ്യത്ത് നെയ്യത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന തന്നെ നെയ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന തന്നെ അത് മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോ അതുപോലെ ഇമാം വസ്സാലി യഹിയാദ്ദീൻ ഒന്നാം വാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാം പേജിലും പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല നാക്കുകൊണ്ടുള്ള നെയ്യത്ത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതല്ല ഫൈൻ നെയ്യത്ത മഹല്ലുഹ അൽ കൽബുക്ക് തീർച്ചയായും നെയ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നാക്കല്ല മനസ്സാണ് ഹൃദയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അബു അനീഫയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന തലഫുള്ള ബിൻ നെയ്യത്ത് ബിദുഹത്വൻ നെയ്യത്ത് ഉച്ചരിക്കുക എന്നത് ബിദുഹത്തായിട്ടാണ് ഇമാ അനഫി മദ്ഹബ് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അൽ അൽ ഫിഖു അൽ അൽ മദായിബിൽ അർബ ഒന്നാം വാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാം പേജ് നോക്കിയാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇമാം ഇബിൻ തീമിയ റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്താവൽ കുബറ ഒന്നാം വാല്യം എട്ടാം പേജ് ഇബിൻ തിമിയ റഹ്മുള്ളക്ക് ഉണ്ട് ഫത്താവൽ കുബറ ഇബിൻ അജറുള്ള ഐത്തമിക്കു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ ഇബിൻ തിമിയ റഹ്മുള്ള അൽ ജെഹ്റു ബിൻ ലഫ്ലി നീയത്ത് നാക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുക എന്നത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ അടുക്കലും ശറയൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അത് വിധേയത്തായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിലക്ക് നെയ്യത്ത് നീ അത് എന്ന് മാത്രല്ല ചില ആൾക്കാരുടെ നോമ്പിൽ നെയ്യത്ത് നെയ്യത്ത് തന്നെ തകരാറ് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ദിവസം മാറും രണ്ട് മണിക്ക് അത്തായം കഴിച്ചിട്ട് പറയാണ് മുസ്ലിയര് പിന്നെ കാണാതെ പഠിപ്പിച്ച നെയ്യത്ത് പറയാണ് വൈത്തു സൗമഹോദ്ദീൻ നാളത്തെ നോമ്പിനെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് നാക്കുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയാണ് നാളത്തെ അല്ല അന്നത്തെ നോമ്പാന്ന് ഓൽക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം മാറി അതുപോലും അറിയണില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ അന്ധമായ അനുകരണങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കൽ കർ കർമ്മങ്ങൾ പാഴായി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേ നിലക്ക് പിന്നെ ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഈ നെയ്യത്ത് ദിവസം മാറിയത് പോലും അറിയാത്തൊരവസ്ഥ ചില ആളുകൾക്ക് വന്ന് പെടുന്നത് അതുപോലെ അത്തായം കഴിക്കുന്നതിൽ വിധേയത്തലുണ്ട് അത്തായം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബൈയോടടുത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിനോടടുത്ത് അടുത്ത് ചിന്തിച്ച് അത്തായം കഴിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് പക്ഷേ ശാരീരികമായി ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കുക അത് പുണ്യകർമ്മായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നേരത്തെ പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ 
പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ ഒരു മണിക്കോ ഒക്കെ അത്താഴം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അന് ജയ്ദുബിന് സാബിത്തിൻ റലി അള്ളാഹ് എന്നു കാല ജയ്ദുബിന് സാബിത്ത് റുള്ളാ എന്ന് പറയാണ് തസഹറന മഴ റസൂലില്ലായി സല്ലാ അലൈ സ്വലമ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം അത്താഴം കഴിച്ചു ചുമ കാമ ഇല സ്വലാത്തി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നു കുൽത്തു അതായത് ഉപേഷ്കരിക്കാൻ തോന്നുന്നു കുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു കംകാന ബൈനൽ അദാനി വഹോരി അത്താഴത്തിൻ്റെയും സുബൈവാഗിൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര സമയമുണ്ടായിരുന്നു കാല കദർ ഹംസീന ആയത്തൻ അൻപത് ആയത്തിൻ്റെ പരിധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അപ്പം ഈ നിലക്ക് അത്താഴം പിന്തി കഴിക്കലാണ് ഇസ്ലാമിൽ സുന്നത്ത് ചില ആൾക്കാർ ആ സുന്നത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അത് ആദ്യമാക്കുകയാണ് അതും സമൂഹത്തിലുള്ളവർ അനാചാരമാണ് അതുപോലെ ബാങ്കു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വൈകി പിന്നെ അത്താഴം കഴിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളൊന്ന് കൊരക്കും ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ആ കൊര കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം നിർത്തുകയാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് റിസൂള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ സമയാൻ ഇതാ ആ ഇതാ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹെതൊക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വൽ ഇനൌഫി യദഹി ഭക്ഷണ പാത്രം അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കെ ഒരാൾ ബാങ്ക് ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫല എളഹോ ഹത്ത യക്ലി ഹാജത്ത് ഹോ മിന്നോ അവൻ്റെ ആവശ്യം അതിൽ നിന്ന് നിർവഹിക്കുന്നത് വരെ അവൻ ആ ഭക്ഷണ പാത്രം വെക്കാൻ പാടില്ല ആ ബാങ്ക് തീരുന്നത് വരെ അവൻ ആ ഭക്ഷണം വേഗം കഴിക്കാം എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അനാചാരമാണ് നോമ്പ് പിന്നെ മുറിക്കാൻ പിന്ത പിന്തിപ്പിക്കൽ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ നോമ്പ് മുറിക്കൽ മുറിക്കൽ പിന്തിയിട്ട് നോമ്പ് മുറിക്ക മുറിക്കേണ്ട സന്ദർഭമായിട്ടും സമയമായിട്ടും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമായിട്ടും വസുവാസോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലായ് അസാലുന്നാസു ബിഹൈരിൻ ജനങ്ങൾ നന്മയിൽ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാ അജലുൽ ഫിത്ര അവർ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ധൃതി കാണിക്കുന്നിടത്തോളം അവർ ഹൈറിലായിരിക്കും അപ്പം ആ സമയം കൃത്യമായി മകരിബിൻ്റെ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കണം പിന്നീട് ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കലാണ് നോമ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതൊന്നുമല്ല നോമ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറേ ക്ഷീണം വരുത്തലൊന്നുമല്ല നോമ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ വിചാര വികാരങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ച് തക്കവ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാലക്കും തത്തക്കുവൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്നാണ് അപ്പം ഈ നിലക്ക് അത്താഴം പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കൽ സമയമായിട്ടും അത് പിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇബുനാജർ അസ്കലാന രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഫഹർ ഉൽ ഫിത്തറ ചില ആൾക്കാർ നോമ്പ് തുറക്കൽ പിന്തിക്കുകയും സമയമായിട്ടും നോമ്പ് തുറക്കാത്ത അവസ്ഥ വജൽ ഷുഹൂറ അത്താഴം കഴിക്ക കഴിക്കുന്നത് മുന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്തിക്കാതെ വഹാലഫു സുന്ന ഇത് രണ്ടും സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധാണ് വിധേയത്താണെന്ന് അർത്ഥം ഫത്തോൽ ബാരി അഞ്ചാം വാല്യം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം പേജ് അതുപോലെ തറാവീ നമസ്കാരത്തിൽ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് മുഴുവൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ തറാവീൻ്റെ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് റക്കായത്താണ് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പതിനൊന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന തറാവി പതിനൊന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ സമയം വളരെ വിശാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയും ആകാം അവരും ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ യാഥാസ്ഥിതികരായ ആളുകൾ പഴയ കാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിന് യാതൊരു രേഖയില്ല എന്നാണ് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ നമ്മ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നത് ഞാൻ അത് മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലളിഫാണെന്ന് പറഞ്ഞ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തറാവിനെ പറ്റി മറ്റുള്ള അത് മതിയല്ലോ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി ആരാ ഷാഫി മദേബില് പ്രമുഖ പണ്ഡിതനാ നമ്മുടെ സമസ്തക്കാരൊക്കെ മുഫ്തിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയാണ് വല എൻ്റെ സുബത്ത് അന്നഹു സല്ലാ അലൈസ് സ്വല്ലാ ഐശ്വര്യനറക്കായത്തൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് 
ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറാവി നിഷ്കരിച്ചതായിട്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അൻ ഇബിനെ അബ്ബാസിൻ റലി അള്ളാഹു അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി വസ്ലം ഖാനെ വസല്ലീന ഫീ റമദാന ഇഷീന റക്കായത്തു അൽ വിത്ര ഇബ്നെ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ റമദാനിൽ ഇരുപത് റക്കായത്തും വിത്ര നിഷ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന ഹദീസ് ഇബ്നെ അബ്ബാസ് എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ആദൽ ഹദീസ് ഉള്ളറീഫുൻ ജിദ്ദൻ ഈ ഹദീസ് അങ്ങേറ്റം ദുർബലാണ് ലാ തഖൂമ ബിഹി ഹുജ്ജത്തൻ ഈ ഹദീസ് തെളിവിന് കൊള്ളുന്നതല്ല അൽ ഹാവിലിൽ ഫത്താവ രണ്ടാം വാല്യം എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് പേജ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിഷ അന്നു കാനല യസീദ് ഹുബി റമലാൻ അവലാഫി വൈരിയാല ഇതാശ് റത്തറക്കയത്തൻ ആയിഷ റമി അള്ളാനയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരി റമലാനും റമലാൻ അല്ലാത്ത കാലത്തും പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പൈനഹു മുവാഫിഖൻ ലഹു മിൻ ഐസ്വാനഹു സല്ല തറാവിയ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി പറയാണ് അത് വളരെ യോജിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന സല്ല തറാവിയ സമാനിയൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഘട്ടാണ് തറാവി സ്കെച്ചെന്ന് സുമ ഔത്തറബി സലാസൻ പിന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് വിത്രാക്കുകയും ചെയ്തു ഫത്തിൽ കൈദ ഷറത്ത അങ്ങനെ തറാവി നമസ്കാരം പതിനൊന്ന് റക്കയത്താണ് എന്ന് ജലാലുദ്ദീൻ ശ്രീയൂത്തി അൽ ഹാവിയൽ അൽ ഫത്താവ രണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇരു ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടുകളും ലളീഫാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇബിൻ അജർ അസ്കലാനി വാമാമാ റബാവു ഇബിൻ അബി ഷേബ മിൻ അദീസ് ഇബിൻ അബ്ബാസിൻ ഇബിൻ അബി ഷേബ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റല്ലാന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് കാന റസൂൽ അലിസ്ലാം യുസലിഫി റമലാൻ ഇസിൻ റക്കായത്തൻ അൽ വിത്തറ റസൂൽ റമലാനില് ഇരുപത് റക്കായത്തും വിത്തറ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന ഹദീസ് ഫൈസനാദുഹു ലളീഫുൻ അതിൻ്റെ പരമ്പര ദുർബലമാണ് ഒക്കെ ആരല്ലോ ഹദീസ് ആയിഷ ആയിഷ അലി അള്ളാഹിൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച പതിനൊന്ന് റക്കായത്തായിരുന്നു എന്ന ഹദീസിന് വിരുദ്ധവുമാകുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ഫത്തേൽ ബാരി നാലാം വാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാം പേജ് അതുപോലെ ഇബിൻ അജർ ലൈത്തണി ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ മധുബല പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും മുഫ്റ്റൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വാ അമ്മാമ വറതമിൻ തുർക്കിൻ എന്നാൽ ഒരുപാട് പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസ് അന്നുഹു കാന യുസല്ലിഫി റമലാനെ ശരീന റക്കായത്തൻ വൽ വിത്തറ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഇരുപത് റക്കായത്തും വിത്തറ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ പവ ഷദീദുൽ ലോൾഫി അത് അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമായ ഹദീസാണ് ഒമിമാ എറുദ്ദു മാ സഹാൻ ആയിഷാലം യസിദുഫി റമലാൻ വലാഫി വൈരിയാല ഏതാശ്രത്ത് റക്കായത്തൻ നബി റമലാനിലും അല്ലാത്ത കാലത്തും പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ആയിഷ അലി അള്ളഹന്നയുടെ ഹദീസിന് വിരുദ്ധവുമാകുന്നു ആയിഷ അലി അള്ളഹന്നയിൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സഹിയായ ഹദീസിന് വിരുദ്ധവുമാകുന്നു ഇരുപതും വിത്തുറ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന ഹദീസ് എന്ന് ഫത്താവൽ കുബറ ഒന്നാം വാല്യം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇനി വിത്തുറിലെ കുനൂത്ത് ഇത്ര റമളാനിലെ വിത്തറിലെ കുനൂത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വാർത്തകളൊന്നും ധരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിത്തറിലെ കുനൂത്തിൻ്റെ ഹദീസ് ലറീഫാണെന്നും വിധേത്താണെന്നും പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്ന് ഇമാം ഷൗഖാനി നേരിൽ ലൗത്താർ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മൂന്ന് അൻപത് മൂന്ന് അൻപത്തൊന്ന് പേജ് നോക്കുക രണ്ട് ഇബിനുൽ ഖയ്യീം തൻ്റെ സാദുൽ മഹാദ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് സെലഫി പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും അവർ രണ്ടു പേരും പറയുന്നത് വിത്തറിലെ കുനൂത്ത് വിധേത്തും ആ ഹദീസ് ലൈഫാണെന്നാണ് ഇബിനുൽ കയ്യും സാദുൽ മാഹദ് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാം പേജ് അതുപോലെ ഇബിന് ഹുസൈമ രണ്ടാം വാല്യം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാം പേജ് അതുപോലെ ഇമാം സൻഹാനി ഷുബുൽ സലാം ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത്താറ് പേജ് അതുപോലെ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉമർ ഇല്ലെന്ന് ഇമാം ഇബിൻ അബി ഷേബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് അതുപോലെ ഇമാം സുഹരി അത് വിധേയത്താണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അനാചാര പിന്നെ വൈഫായ ഹദീസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൾ റസാഖ് ജൂരിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം അതുപോലെ ഇബിൻ ഹിബാനും ഇബിൻ ഹുസൈമയും ഇബിൻ അജർ അസ്കലാനി തൽഹീസ് മൂന്നാം വാലി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം പേജിൽ കുനൂത്തിൻ്റെ വിത്തറിലെ കുനൂത്തിൻ്റെ ഹദീസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇബിൻ ഹസം തൻ്റെ അൽ മുഹല്ല മൂന്നാം വാല്യം അറുപത്തി ഒന്നാം പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം താവൂസ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇമാൻ നവാബ് ഷബാൽ മോദബ് നാലാം വാല്യം ഇരുപത്തി നാലാം പേജിൽ അതുപോലെ ഇമാം ശിവറാസി ഷിഫുറു ഷഹാദ പേജ് നൂറ്റി ന
ചില ആൾക്കാർ അയ്മ പിടിച്ചു തൂങ്ങാണ് ഇത് മാത്രല്ല ഈ സുബൈലെ കുനൂത്ത് റൈഫായതുകൊണ്ട് സുബൈക്ക് ഒരു കുനൂത്ത് തോകാത്തത് അതേ കുനൂത്ത് തന്നെയാണ് ബിത്തുറിൽ ഓതണേ പിന്നെ ബിത്തുറില്ല എങ്ങനെ അത് സഹിയായി എന്നതാണ് നമുക്ക് സംശയം അപ്പൊ ഈ നിലക്കൊക്കെയുള്ള ഇത് അതുപോലെ റമലാനിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു അനാചാരാണ് ബദരീങ്ങളാണ്ട് റമലാൻ പതിനേഴിന് നമ്മളെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അൽ ഉമ്മ മുതല് ഭക്തി കിതാബ് വരെ പരിശോധിച്ചാല് എല്ലാ അടിയന്തരങ്ങളും മരിച്ച മൈജത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അടിയന്തരങ്ങളും വിധേയത്താണെന്ന് സംശയരഹിതമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാൻ ഷാഫി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ബോഹിബുൽ ജീറാനിൽ മയ്യത്തി ഔദ്യ കറാബത്തി മയ്യത്തിന്റെ അയൽവാസികളോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ന്യൂമൽവലി അഹലിൽ മയ്യത്തി തായമൻ മയ്യത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മളെ പുരോഹിതന്മാര് ആരെങ്കിലും മരിച്ച ആ വീട്ടു പോയി തിന്നിട്ട് ദ്വാരക്ക ചെയ്യുന്നത് ആ വീട്ടു പോയി തിന്നില്ല ആ വീട്ടുകാർക്ക് അന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല അതാണ് ഇമാം ഷാഫി തന്റെ ഫൈനകാലിക സുന്നത്വൻ അതാകുന്നു സുന്നത്ത് തീർച്ചയായും അതാകുന്ന സുന്നത്ത് എന്ന് അല്ലൊമ്മു ഒന്നാം ബാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം പേജ് ഇനി പത്ത് കിതാബ് ഉള്ള ആദ്യം ചൊല്ലിക്കൂടെ അതിൽ വരെ അതുണ്ട് കിതാബിൽ ഇല്ലാത്ത കേടല്ല അതിലെന്താ പറഞ്ഞു അമായത്തിന് മയ്യത്തിന്റെ ആൾക്കാര് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും ജമ്മിനാശയലേഹി അത് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കലും മോശപ്പെട്ട അനാചാരമാകുന്നു നൂറിൽ അഫ്സാറ് പേജ് എഴുപത്തി നാല് സമസ്തക്കാർ മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥാണ് ഒന്തത്തു സാലിക്ക് അതിലുണ്ട് അതേ ഭാഗത്ത് അവിടെ വിധേയത്വന്നുള്ളടുത്ത് വിധേയത്ത് ആ ഫാ വൈവാകിയിട്ടുള്ളൂ വിധേയത്വം വൈവാസനത്തിൽ മോശപ്പെട്ട അനാചാരമാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നിരവധി അനാചാരങ്ങൾ അതുപോലെ ചില നമ്മുടെ ആളുകളിലും ചില അനാ അനാചാരങ്ങൾ പ്രവാചകന കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ തറാവി നിസ്കാരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പതിനൊന്നിറക്കായത്താണ് പ്രവാചകൻ മൂന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മ സാഹേബത്തിന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ജാബിറുല്ലാനോ സ്വല്ലാബിന റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ സമാനി റക്കായത്തിൻ വാത്തറ ഒരുപാട് ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആജീസ് ശിഹാബിന്റെ പിന്നെ പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആജീസാണ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് എട്ട് റക്കായത്തും വിത്തുറാണ് നിസ്കരിച്ചതെന്ന് ആ മൂന്ന് ദിവസം നബി നിസ്കരിച്ചത് പതിനൊന്ന് റക്കായത്തും പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് എന്നാ ഞമ്മളെ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എട്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ബാക്കി പോവുക പെരീന്ന് ഇത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടി അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് തെറാവി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് മാതൃ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ നബി അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹഷീത്വൻ അന്തപ്പുറലായാലേക്കും അത് ഇനിയും ഞാൻ നിസ്കരിക്കാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നു ഭയപ്പെട്ടിട്ടാ ഉമർബൻ ഖത്താബ് റുദ്ദിന്റെ കാലത്ത് രണ്ടാമതും ആ തറാവേ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണം പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിപ്പിക്ക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാ അതൊരു പുണ്യകർമ്മ അതിന് സഹാപത്തിന്റെ ഇജുമാ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രല്ല ഒറ്റക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തേഴ് എട്ടി കൂലിണ്ട് ഇപ്പൊ തറാവി എട്ട് റക്കായത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് മൂന്ന് റക്കായത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജമാഅത്തിന്റെ കൂലി ഇട്ടോ ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ കൂലി ഇട്ടിണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമാമിനെ പിന്തുടരണം പൗതി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പൗതി വേറെ ഉള്ളവർക്ക് നിസ്കരിച്ചാ പോരാ അതാണ് അതിന്റെ ഇമാമത്തിനോ ഒരു ചെറുത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ നിലക്ക് ചില ആളുകൾ നമ്മളിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതാച്ചത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരെ പ്രവാചകന്റെ കാലത്തുള്ളൂ അത് അത് രണ്ടു നിലക്കും നിസ്കരിക്ക തറാവേ ഒന്ന് യശ്വാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം സുബൈന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന നിലക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ദീർഘനേരം നിലയിൽ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും ചെയ്യാം ഏതായിരുന്നാലും അവരൊക്കെ ഈ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് സുബൈ ബാങ്കിനോട് അടുക്കുന്നത് വരെ ദീർഘമായി നിസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ഉമർ ഉള്ളാനുവിന്റെ കാലത്ത് അതാണ് അമർ ഉമർ ഉബയ്യബനി കാബിൻ ഓ തമീമദ്ദാരി ഉബയ്യബന് കാബിനോടും തമീമുദ്ദ
وكان القاري يقرأ بالمئينة بشد قرآن باران جئين آلغل نور کنکل وجننگل ودارن دائرن امام حتى كنا نعتم دوال الاشي من طول القيام نرتتن دا دائر کے گارنم ننگل وڑی میل چاری نرکارن دائرن وما كنا ننشرفو إلا في فروع الفجر பிரபாதம் பொட்டி விடுதுன்ன சமேத்தில்லாதே நங்களா நிஸ்காரத்தில்லின்ன வெரமிக்காரண்டாயிருந்தில்லா அப்பா அப்பா பதனுன்ன ரக்காயத்து அத்தாயத்தின்ன சமேம் வேறே வர்த்து வாங்குடுக்குன்ன வர்த்து சமேம் கண்டுட்டு அது வேறே நிஸ்கரிக்குன்ன ஒரு சம்பரதா Kalau tu November lah tak kalau tu, nama ke, nama lu step pada ni, esam itu nama kita skiri kamp. Apa ini dah ni, nama ke, ini ni nak ke, waktu mai um, manusia kan gaya ini ada, apa ini ni lek ke, ini November le, berbaru anak anak orang orang ni, sunnat tu, bidadari tu, berdaya tu manusia ke, salkaram orang orang ni stick kuwain um, angin muslim orang ni, jiwit tu mari kuwain um, sarwas katanya, cakta na itu ampuran, ame allah beri, anu kerah hikmah rawat eh, wa akhiru darwana, anil hamdulillahi robbil alamin, assalamualaikum warahmatullah.